Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about what is the role of Tibetan Plateau on Indian Monsoon. So, Indian Monsoon ke upar Tibetan Plateau ka kya role hai, uske baare mein hum log is video mein pura details mein discuss karenge. This is the ninth part of our Indian Monsoon discussion series. Agar aap logon ne pichle videos ko nahi dekha hai, to dekh lijiye. Bahut interestingly aap chiz, aapko chijo ko samjhaya diya gaya hai. Par notes yaha pe aapko mil jayega, UPSC, OPSC, koi bhi exam hai. Aap agar descriptively likhna hai, ya fir chijo ko samjhna hai, to yaha pe aapko comprehensively sare notes mil jayenge. So let's start. देखिए तिब्बतीन प्लेटी जो है दैट इज एन एनोरमस ब्लॉक ऑफ हाई लैंड एक्टिंग एज ए फॉर्मिडेबल बैरियर एक फॉर्मिडेबल बैरियर की तरह काम करता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाइट है उसका ड्यू टू इट्स प्रट्यूड हाइट इट रिसीव 2 टू 3 डिग्री मोर इंसुलेशन हाइट बहुत ज्यादा है और बहुत मतलब एनोरमस एरिया पे ये बिछा हुआ है इसीलिए ज्यादा यहां पे 2 टू 3 डिग्री ज्यादा इंसुलेशन इसको मिलता है देन द नेबरिंग एरिया सो the plateau affects the atmosphere क्योंकि यहाँ पे insulation ज़्यादा मिलता है और बड़ा area पे ये बिछा हुआ है so ये एक जो atmosphere में effect डालता है the plateau affects the atmosphere in two way two way में ये effect डालता है पहला तो एक mechanical barrier की तरह काम करता है और दूसरा ये high level heat source की तरह भी ये काम करता है देखिए June का जब beginning होता है उस time में subtropical jet stream is completely withdrawn from India आपको पता है कि summer season में जो आईटीसी जेड है वो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ के तरफ मूव करता है पहले इक्वेटर में रहता है नॉर्मली इक्वेटर इक्वेटरल रीजन पे समर सीजन में वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है और विंटर सीजन में सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है तो क्योंकि आईटीसी जेड मूव करता है तो जितने भी विंड पैटर्न जेट स्ट्रीम सबको वो ऊपर ले जाता है तो जून मतलब समर सीजन के बिगिनिंग में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मान लीजिए ये इंडिया है यहां पे था इंडिया से विड्रॉ होकर तिब्बतीन प्लेटू के आसपास चला जाता है एंड ऑक्यूपाइज ए पोजीशन अलोंग 14 डिग्री नॉर्थ टू द नॉर्थ ऑफ तिब्बतीन प्लेटू तिब्बतीन प्लेटू के नॉर्थ में वो चला जाता है 40 डिग्री नॉर्थ तक सो द प्लेटू एक्यूंटेड एक्यूंटुएट्स द नॉर्थवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम तो प्लेटू में देखने के लिए मिलता है नॉर्थवर्ड डिस्प्लेसमेंट जेट स्ट्रीम भी नॉर्थवर्ड चला जाएगा सब कुछ देखिए जितने भी विंड पैटर्न है सब कुछ परमानेंट विंड पैटर्न जितने हैं सब कुछ क्या होते हैं ऊपर uh, चले जाते हैं नॉर्दर्न आईटी साइड के साथ वो लोग भी मूव करते हैं समर में ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और विंटर में नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में तो इसीलिए परमानेंट हो या टेंपरेरी सब कुछ मूव करता है अलोंग विद आईटी सीजन तो तिब्बतीन प्लेटे में आपको नॉर्दर्न डिस्प्लेसमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम देखने के लिए मिलता है एंड हेंस द बॉस्ट ऑफ मानसून इन जून इज प्रोमोटेड बाय द हिमालयस एंड नॉट बाय द थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर ओवर लो प्रेशर सेल ओवर तिब्बत तो इसीलिए जून में जो आउटबर्स्ट हमको देखने के लिए मिलता है वो हिमालय के वजह से होता है इसके वजह से नहीं होता मतलब तिब्बत के वजह से नहीं होता क्योंकि तब तक ये मतलब इन्फ्लुएंस नहीं किया है तब तक तिब्बत में जो मतलब जो विंड वहां से आएगा वो अभी तक आया नहीं है ठीक है तो उस टाइम में जो जून में जो आउटबर्स्ट होता है जो प्री मानसून सावर हम कहते हैं वो हिमालय के वजह से होता है हिमालय के वजह से होता है नॉट बिकॉज ऑफ तिब्बत देखिए तिब्बतीन प्लेटो जो है वो रेस्पॉन्सिबल है साउथ वेस्ट मानसून के लिए not for this okay but it is the south uh, it is a subtropical jet facilitated sudden dekhiye sudden outburst ya jo pre, pre monsoon shower hota hai wo because of this subtropical jet ya fir jo himalaya ke us par jo subtropical jet ka movement hota hai uske wajah se hota hai dekhiye to aapko isko yaad rakhna padega tibetan plateau ka jo role hai wo soft southwest monsoon ke liye hai aur jo sudden outburst hota hai wo subtropical jet stream ke wajah se hota hai ye bahut hi zyada important cheez hai so the sudden outburst of monsoon with the sudden northwest northward migration kyunki white side northward migration kar raha tha to subtropical jet stream in northward movement kar raha tha aur jab wo northward movement kar raha tha us time mein us time mein aapko ye jo sudden outburst dekhne ke liye milta hai to ab tak tibetan plateau mein ka kuch impact start nahi hua hai middle october mein kya hota hai in the middle of october the plateau proved to be most important factor in causing the advance of the jets advance of the jet south of the himalaya and bifurcating it into two parts to jet jo aata tha yahan se jet stream jo western side se jo aa raha tha usko kya karta hai yahan pe usko wo do bhag mein divide kar deta hai tibetan plateau uh, responsible hota hai usme to yahan pe jo yahan pe maan lijiye himalaya hai to north mein ek branch chala jata hai aur south mein ek branch chala jata hai jo western disturbance wala jet stream ka so the winter tibetan plateau dekhiye winter mein kya hota hai tibetan plateau cools rapidly aapko pata hai land jo hota hai wo jaldi jaldi garam hota hai jaldi jaldi thanda bhi hota hai to winter season mein kya hota hai 
तिब्बतियन प्लेटियो कुल्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस ए हाई प्रेशर सेल ओवर इट तो उसमें क्या होगा साइक्लोनिक कंडीशन ओवर तिब्बत सीजेस जो साइक्लोनिक कंडीशन था वो सीज होके वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन स्टार्ट होगा मतलब वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एस्टेब्लिश हो जाएगा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एंड द हाई प्रेशर सेल ओवर तिब्बत स्ट्रेंदेंस द नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पे हम लोग देखा कि साउथ ईस्ट मानसून को तो यहाँ पे उसने हेल्प किया एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को भी हेल्प करता है क्योंकि वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन और हाई प्रेशर यहाँ पे उस टाइम में विंटर सीजन पे भी फॉर्मेशन हो जाता है नाउ तिब्बत गेट्स हीटेड इन समर इज दैट इज टू टू थ्री डिग्री वार्मर देन द एरिया एड ज्वाइनिंग दिस जो अदर रीजन है एंड बिकॉज ऑफ दिस तिब्बतन प्लेटो इज ए सोर्स ऑफ हीट फॉर द एटमोसफियर एटमोसफियर के लिए ये सोर्स ऑफ हीट भी माना जाता है एंड इट जनरेट्स एन एरिया ऑफ राइजिंग का एयर यहाँ पे एयर राइज करता है क्योंकि यहाँ पे लैंड ज़्यादा हीट हो गया टू टू थ्री डिग्री मोर हीटेड हो गया तो आपको पता है कोई भी चीज़ हीट होता है तो वो एक्सपांड्स करता है तो एयर भी एक्सपांड्स ऑन हीटिंग तो एयर क्या हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे एक लेयर के बाद वो आगे नहीं जा पाएंगे यहाँ पे ठंडा होके हैवी हो जाएंगे और फिर नीचे चले जाते हैं तो ये ऐसे कन्वर्जन सेल आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो के ऊपर एंड ऑल्सो इसके साथ साथ इंटेंस लो प्रेशर सेल भी आपको देखने के लिए मिलेगा लो प्रेशर सेल आपको क्यों देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है अभी हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस किया सो ड्यूरिंग ड्यूरिंग इट्स एसेंड द एयर स्प्रेड आउटवर्ड इन द टॉपोस्पियर जब भी एसेंड जब ऊपर जा रहा था तो ऊपर टॉपोस्पियर में क्या होता है वो स्प्रेड uh, करता है टू आउटवर्ड्स आउटवर्ड स्प्रेड करता है ऐसे ठीक है एंड ग्रेजुअली सिंक्स एंड सब्सिडेंस ओवर द इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ इंडियन ओशन इंडियन ओशन मान लीजिए ये तिब्बतन प्लेट्यू है ये आपका मतलब यहाँ पे ये ग्लोब ऐसे आप मैं इसको थोड़ा आ, उल्टा दिया ठीक है यहाँ पे आप पोल्स यहाँ पे हैं ये यहाँ पे साउथ पोल है यहाँ पे नॉर्थ पोल है ठीक है ये इक्वाटर एरिया है तो यहाँ से यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू मान लीजिए यहाँ से निकलता है और इक्वाटर एरिया में डिसेंड करता है ग्रेजुअली इंडियन इक्वाटोरियल पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में वो क्या करता है सिंक करता है सो दिस इज द थिंग नाउ इट फाइनली अप्रोच द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ वो अप्रोच करता है एज ए रिटर्न करेंट फ्रॉम द साउथ वेस्टली डिरेक्शन एंड दिस इज टर्म एज इक्वाटोरियल वेस्टली और इसी को ही इक्वाटोरियल वेस्टलीज भी कहते हैं और साउथ ईस्ट मानसून भी कहते हैं तो कैसे हुआ यहाँ पे इंडिया है मान लीजिए यहाँ पे आपका इंडिया है यहाँ पे तिब्बत है तो तिब्बत में उस टाइम में विंटर सीजन था विंटर सीजन में विंटर सीजन में क्या होता है यहाँ से इस तरह विंड का फ्लो होता है ठीक है और Uh, इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को भी वो अपने साथ लेके आता है और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि समर सीजन में क्या होता था यहाँ पे कन्वर्जन सेल क्रिएट होते थे सॉरी uh, जो आ, क्या बोलते हैं उसको कन्वेक्शन सेल कन्वर्स कन्वेक्शन सेल यहाँ पे क्रिएट होते थे कन्वेक्शन सेल में विंड ऊपर जाता था अपर टॉपोस्फेयर में फिर यहाँ ये यहाँ पर क्या होता था यहाँ पर लो प्रेशर था अपर यहाँ पर टॉपोस्फेयर में हाई प्रेशर होगा कंपेरेटिवली अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को समझा तो यहाँ से इस तरफ क्या होगा विंड मूवमेंट होगा और मारागास्कर के आसपास वो डिसेंड करता है और फिर से मारागास्कर के पास पहुंचने के बाद यहाँ से फिर यहाँ पे ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा और नीचे हाई प्रेशर हो जाएगा और क्योंकि ग्राउंड में हाई प्रेशर है और तिब्बत वाला ग्राउंड में लो प्रेशर है तो इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इंडियन सब के ऊपर से वो गुजरता है और मॉइस्चर कैरी करके लाता है और यहाँ पर रेनफॉल होता है जिसको हम लोग साउथ ईस्ट मानसून भी कहते हैं और वेस्ट विंड भी कहते हैं इक्वेटरल वेस्ट भी उसको बोला जाता है so this is all about the role of tibetan plateau it picks up the moisture from the indian ocean and adjoining seas uh, and uh, that bay of bengal and arabian sea se bhi leta hai aur india mein rainfall karta hai iske sath sath jo indian subcontinent mein baki jo country hai wahan pe bhi rainfall karta hai so this is all about this topic agar aap logo ko video acha laga to subscribe kijiye channel ko share kijiye like aur comment karna ye mat bhulega and stay updated for the next part नेक्स्ट पार्ट में जो कि पार्ट टेन होगा हम लोगों का इंडियन मानसून सीरीज में हम लोग उसमें सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू